தேனை விட இனிமையான மேக்ரோ டிவி நேரில் அனைவருக்கும் இனிய வணக்கம் நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது புதுக்கோட்டை முத்துமீனாட்சி மருத்துவமனை வழங்கும் சிறப்பு நிகழ்ச்சி இந்த நிகழ்ச்சியில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா புதுக்கோட்டை முத்துமீனாட்சியுடைய இருதய சிறப்பு மருத்துவர் டாக்டர் கபிலன் அவங்க வந்து நிகழ்ச்சியில் வந்திருக்காங்க வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் நீங்கள் வந்து புதுக்கோட்டையின் அடையாளம்னு சொல்லக்கூடிய புதுக்கோட்டை முத்துமீனாட்சி மருத்துவமனையிலே இருதய சிறப்பு மருத்துவராக இருக்கீங்க உங்களை பற்றி சொல்லுங்கள் சார் நான் டாக்டர் கபிலன் என்னோடய எம்டி பட்டப்படிப்பான எம்டி இன்டர்னல் மெடிசன் நான் பிஜே சண்டிகரில் பண்ணியிருக்கேன் இருதய சிறப்பு சிகிச்சை படிப்பான டிஎம் கார்டியாலஜி வந்து நான் பாண்டிச்சேரியில் இருக்க ஜிப்பர் இதில் முடிச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம முத்துமீனாட்சி ஹாஸ்பிட்டலில் கார்டியாலஜிஸ்டாக ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன் கண்டிப்பாக அதாவது வந்து உங்களுடைய மேற்படிப்பு வந்து எங்கே படித்தேன் அப்படின்னு சொன்னீங்க அந்த ஊரில் படிச்சுட்டு நம்ம புதுக்கோட்டை முத்துமீனாட்சி மருத்துவமனைக்கு வந்திருக்க வந்து புதுக்கோட்டை மக்களுக்கு ஒரு வரப்பிரசாதம் அப்படின்னு சொல்லலாம் இதயம் ஒவ்வொரு மனிதருக்கும் வந்து இதயம் வந்து ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான ஒரு உறுப்பு இந்த இதயத்தினால வந்து அதிக பேர் மரணம் அடைகிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து உண்மையா கண்டிப்பாக நம்ம மக்கள்கிட்ட இதய நோய்கள் சம்மந்தமான விழிப்புணர்வு கொஞ்சம் குறைவாக இருக்குன்னே சொல்லலாம் மேலை நாடுகளை ஒப்பிட்டு பார்க்குறப்போ நம்ம நாட்டில் வந்து இருதய நோய்கள் நம்ம மக்களுக்கு இருதய நோய்கள் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் அண்ட் சாத்தியக்கூறுகள் வந்து அதிகமாகவே இருக்குது சர்க்கரை நோய் நீரிழிவு நோயின்னு சொல்கிற நம்ம டயபெட்டிஸ் கூட பார்த்திங்கன்னா நம்ம நாட்டில் வந்து ரொம்ப இள வயதினருக்கே சர்க்கரை நோய் வர்றதை நம்ம பார்க்க முடியும் அதுவும் இல்லை சர்க்கரை நோய் ஹைப்பர் டென்ஷன் சொல்கிற ரத்த கொதிப்பு அப்புறம் புகைப்பிடித்தல் இந்த மாதிரி பழக்கங்கள்னால நம்ம மக்களுக்கு இருதய நோய்கள் வந்து ரொம்ப இள வயதிலே வர்றது வந்து நம்ம கண்கூடாக பார்த்துட்ருக்கோம் ஆனால் நமக்கு அதை பற்றின விழிப்புணர்வு வந்து கொஞ்சம் குறைவாக தான் இருக்குது சார் இந்த இருதய நோயினால் வந்து ஆண்டுக்கு ஒரு கோடியே எழுபத்தஞ்சு லட்சம் பேர் உயிரிழக்கிறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து உண்மையா கண்டிப்பாக இது வந்து நம்மளுடைய லேட்டஸ்ட்டு அறிக்கைப்படி ஒன்னே முக்கால் கோடி பேர் வந்து உலக உலக அளவில் இருதய நோய்களினால் மரணம் அடைகிறாங்கன்றது வந்து ஆய்வில் சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து பார்த்திங்கன்னா உலகத்தில் ஏற்படுற மரணங்களில் வந் ஏற்படுற மரணங்களில் மூணில் ஒரு பங்கு இதய நோய்கள்னால் மட்டுமே ஏற்படுதுன்ட்டு சொல்கிறாங்க சார் இந்த இதய நோய் வந்து எதனால் வருது அதாவது வந்து இப்போ ஒவ்வொருத்தங்களுக்கு வந்து சுகர் இருக்கும் சுகருங்கிறது வந்து நிறைய பேருக்கு இருக்கு இந்த சுகர் மற்ற எதுவும் ப்ராப்ளம்ஸ் உடல்நிலை வந்து அந்த இது இதய கோளாறு வருமா இல்லை வேறு எதுனால வருதா கண்டிப்பாக புகைப்பிடித்தல் ரத்த கொதிப்பு கட்டுப்பாடற்ற நீரிழிவு நோய் அதாவது டயபெட்டிஸ்னு சொல்கிற நீரிழிவு நோய் அப்புறம் நம்ம மக்கள் குடும்ப பாரம் குடும்ப பாரம்பரியம் அதாவது அப்பா அம்மாவுக்கு யாருக்காவது இருதய நோய் சின்ன வயசுலேயே வந்திருந்தால் அவங்களோட குழந்தைங்களுக்கு வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் அதே போல் மாறுபட்ட உணவு பழக்க வழக்கங்கள் உடல் ஒழிப்பு இல்லாமல் இருத்தல் இந்த மாதிரியான காரணிகள்னால் இருதய நோய்கள் ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து ரொம்பவே அதிகமாக இருக்குது இன்றைக்கி நிலைமையில் சார் இப்போது இவ்வளோ சொல்கிறீங்க இருதய இதை பற்றி சில பேர் வந்து டக்குன்னு ஏதாவது ஒரு வெயிட்டாக தூக்குறதா இருக்கட்டும் டக்குன்னு ஏதாவது எடுக்கிறதா இருக்கட்டும் டக்குன்னு நெஞ்சு வலிக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படி நெஞ்சு வலிக்குதுன்னு சொன்னாலே அதுதான் ஹார்ட் அட்டாக்கா நெஞ்சு வலின்றது வந்து மாரடைப்போட ஒரு முக்கியமான அறிகுறி மாரடைப்பு வர்றதுக்கு வந்து நெஞ்சு வலி அல்லாமல் மற்ற அறிகுறிகளும் இருக்குது சில பேருக்கு மூச்சு தென்றல் மட்டும் ஏற்படும் சில பேருக்கு வயிறு எரிச்சல் போன்ற ஒரு உணர்வு ஏற்படும் நிறைய பேர் அது அஜீரண கோளர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களாம் மாத்திரை வாங்கி போட்டுட்டு சுய வைத்தியம் பண்ணிக்கிற பழக்கமும் நம்ம மக்கள்கிட்ட இருக்குது ஆனால் நம்ம நெஞ்சு வலி ஏற்பட்டாலோ இல்லை மூச்சுத்தனல் ஏற்பட்டாலோ உடனடியாக மருத்துவமனை அணுகி குறைந்தபட்சம் ஒரு இசிஜியாவது எடுத்துகிட்டு அதில் ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கா அப்படின்னு மருத்துவரை ஆலோசிச்சுட்டு செய்கிறது தான் நல்லது கண்டிப்பாக உயிர்காக்கிற ஒரு முறையாக இருக்க முடியும் சார் இந்த மாதிரி பெயின் வரும்போது ஹார்ட் அட்டாக் அப்படின்னு வரும்போது அதுக்கு என்ன மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுவீங்க முதல் உதவி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு என்ன மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் ஃபஸ்ட்டு பண்ணுவீங்க ஹார்ட் அட்டாக் அல்லது மாரடைப்பு வந்தது வந்து நம்ம இசிஜி மூலமாக கண்டறிய முடியும் நம்ம முதல்ல இசிஜி எடுத்துகிட்டு இசிஜியில் ஹார்ட் அட்டாக் அப்படின்னு உறுதிப்படுத்தின உடனேயே நம்ம சில முதலுதவி மருந்துகளை வந்து கொடுக்கணும் அந்த முதலுதவி மருந்துகள் நம்ம கொடுத்ததுக்கப்புறம் பேஷண்ட்டுக்கு அது இருதய மாரடைப்போட தீவிரத்தை பொறுத்து அவங்களுக்கு உடனடியாக ஆஞ்சியோகிராம் செய்து ஆஞ்சியோ பிளாஸ்டிக் பண்ணணுமா இல்லை நம்ம ஊசி மருந்துகள் மூலமாக அந்த அடைப்பு நீக்கிறதுக்கான அனைத்து சிகிச்சைகளையும் நம்ம உடனடியாக மேற்கொள்ள வேண்டியிருக்கும் ஹார்ட் அட்டாக் வந்தவுடனே ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் மக்கள் புரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னென்னா ஹார்ட் அட்டாக் வ வந்ததுக்கப்புறம் இருக்கிற
மருத்துவமனையை அணுகிறது மட்டும் இல்லாமல் அதற்கான சிகிச்சை முறைகளையும் நம்ம எந்த ஒரு காலதாமதமே இல்லாமல் உடனடியாக செய்கிறது வந்து உயிர் காக்கிறதுக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயன்றது மக்கள் கண்டிப்பாக புரிஞ்சுக்கணும் சார் இப்போ வந்து இந்த இதய கோளாறு அப்படிங்கிறது வந்து எப்படி மக்கள் கண்டுபிடிக்கிறது அதாவது வந்து இப்போ ஒரு நாற்பது வயசில் நாற்பத்தஞ்சு வயசில் ஒருத்தவங்க இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து செக்அப் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க அவங்க வந்து என்ன நினச்சிட்டு இருப்பாங்கன்னா நமக்கு எந்த ஒரு கோளாறும் இல்லை அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருப்பாங்க இப்போ வந்து இதய கோளாறு இருக்கா இல்லையான்னு ஒரு மக்கள் வந்து எப்படி அதை தெரிஞ்சுக்கிறது நம்ம இருதயம் ஆரோக்கியமாக இருக்குதா இல்லையான்றது வந்து ஒவ்வொருத்தரும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது கண்டிப்பாக ரொம்ப ஒரு அவசியமான ஒரு விஷயம் அதுவும் குறிப்பாக நாற்பது வயதுக்கு மேற்பட்டவர்கள் வந்து கண்டிப்பாக நம்ம இதயத்தோட ஆரோக்கியத்தை கண்டறியறதுக்கான சில அடிப்படை பரிசோதனைகள் நம்ம எல்லோரும் செஞ்சுக்கிறது வந்து ரொம்ப ஒரு நல்ல விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அடிப்படையான ஒரு இசிஜி எக்கோ கார்டியோகிராம் தேவைப்படுறப்போ சில ரத்த பரிசோதனைகள் அதாவது ரத்தத்தில் கொழுப்பின் அளவு எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு அப்புறம் சர்க்கரை அளவு எவ் எவ்வளோ இருக்குது ரத்தத்தில் இது எல்லோரும் அடிப்படையான பரிசோதனைகளை செஞ்சுக்கிறது வந்து ரொம்ப அவசியமான ஒன்று இதை நம்ம சிறப்பு முகாமில் இப்போ நம்ம தொடங்கியிருக்கோம் நம்ம முத்து மீனாட்சி மருத்துவமனையில் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதியிலேருந்து இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி வரலும் இருதய சிகிச்சை சிறப்பு முகாம் நடந்துகிட்ருக்கு இதில் எல்லோரும் பங்கு பெற்று அவங்களுடைய அடி இருதயத்தோட அடிப்படையான ஆரோக்கியத்தை கண்டறியுமாறு கேட்டுக்கிறோம் சிறப்பு இருதய மருத்துவ முகாம் போட்டிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க ஜூலை இருபத்தி ரெண்டுலேருந்து ஜூலை இருபத்தொம்போது வரை இந்த மருத்துவ முகாம் வந்து எத்தனை மணிக்கு சார் டெய்லி தினந்தோறும் காலையில் இது பார்த்தீங்கன்னா காலையில் ஒன்பது மணிக்கு நம்ம தொடங்குகிறோம் மாலை ஐந்து மணி வரை நம்ம பேஷண்ட்ஸ் பார்க்குறோம் இப்போ இந்த இருதய சிறப்பு மருத்துவ முகாமுக்கு வரவங்க வந்து மக்கள் வந்து சாப்பிட்டு வரணுமா சாப்பிடாமல் வரணுமா கண்டிப்பாக காலையில் வரப்போ சாப்பிடாமல் வெறும் வயிற்றில் ஃபாஸ்டிங் ஸ்ட்ரீட்ல வந்தால் நம்ம சில ரத்த பரிசோதனைகள் எடுக்கிறதுக்கு எதுவாக இருக்கும் நம்ம ரத்த பரிசோதனைகள் முடித்ததுக்கப்புறம் இசிஜி எக்கோ எல்லாம் பார்த்துட்டு மருத்துவ மருத்துவ ஆலோசனையும் பெற்றுட்டு நம்ம செல்வதற்கு வசதியாக இருக்கும் கண்டிப்பாக அதாவது வந்து தினந்தோறும் காலை ஒம்பது மணி முதல் ஜூலை இருபத்தி ரெண்டாம் தேதியிலேருந்து இருபத்தொம்போதாம் தேதி வரை வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணிக்கிங்க இந்த இருதய சிறப்பு மருத்துவ முகாம் இந்த முகாமில் கலந்துக்கும் போதே வந்து தெரிஞ்சிருமா சார் அவங்களுக்கு எதுவும் கோ கோளாறுகள் இருக்கா இல்லை அவங்க உடல்நிலை சரியாக இருக்கான்னு இந்த முகாமில் கலந்துக்கிட்டா தெரிஞ்சிருமா கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக இது ஒரு அடிப்படையான பரிசோதனை தான் இந்த அடிப்படை பரிசோதனையில் ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கிற பட்சத்தில் நம்ம மேற்கொண்டு இன்னும் ஏதாவது பரிசோதனைகள் செய்யணுமா இல்லை அதுக்கான சிகிச்சை முறைகள் பற்றி நம்ம ஆலோசனையில் கண்டிப்பாக சொல்லுவோம் இல்லை எதுவும் பிரச்சனைகள் இல்லை நல்லா இருக்குது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சிட்டாலும் அப்புறம் நம்ம உணவு பழக்க வழக்கங்கள் ஏதாவது வாழ்வியல் முறையில் ஏதாவது மாற்றங்கள் ஏற்படுத்தணுமா அப்படின்ற ஆலோசனைகளும் நம்ம தந்துட்டுருக்கோம் கண்டிப்பாக நம்ம நம்மளுடைய மனதுக்கும் திருப்தியா இருக்கும்னு சொல்றீங்க அதாவது வந்து நம்ம கலந்துகிட்டு எதுவும் இல்லைன்னா நம்ம மனசுக்கும் திருப்தியா இருக்கும் அந்த மாதிரி சொல்றீங்க கண்டிப்பா நமக்கு இந்த பரிசோதனைகள் நார்மலா இருக்கிற பட்சத்துல மேற்கொண்டு இறுதி நோய்கள் எதுவும் வராம எப்படி பார்த்துக்கிறது அப்படின்ற ஆலோசனைகளையும் பெற்றுக்கொண்டு பயன்பெறுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் கண்டிப்பாக நிறையா விஷயங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க அதை இருதயம் சம்பந்தமாக பிரச்சனைகளுக்கு என்ன தீர்வு அப்படின்லாம் வர ஜூலை இருபத்தி ரெண்டாம் தேதியிலேருந்து ஜூலை இருபத்தொம்பதாம் தேதி வர இருதய சிறப்பு மருத்துவ முகாம் நமது புதுக்கோட்டையின் அடையாளம்னு சொல்லக்கூடிய புதுக்கோட்டை முத்து மீனாட்சி மருத்துவமனையில் தினந்தோறும் காலை ஒம்பது மணி முதல் மாலை ஆறு மணி வரை வந்து இந்த சிறப்பு மருத்துவ முகாம் வந்து நடந்துட்டுருக்கு நான் டாக்டர் சொன்ன ஆலோசனைகள் உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சிருக்கும் அப்படி எதுவும் சந்தேகம் இருந்தாலும் டாக்டர் வந்து நேர்லேயும் இருக்காங்க நம்ம புதுக்கோட்டை முத்து மீனாட்சி மருத்துவமனை இருபத்தி நாலு நேரம் வந்து இருதய சிறப்பு மருத்துவர் டாக்டர் கபிலன் வந்து அவைலபிளாக இருக்காங்க சார் உங்களுடைய டைம்லேயும் வந்து எங்களுக்காக ஸ்பெண்ட் பண்ணி நிகழ்ச்சியில் கலந்துகிட்டதுக்க